Okay, guys, right. Start uh, already time and work pathway on the basic concept of the basic concept. So next level. So next level some skip. So next level. So the path is the chapter. Right. So now we have to do this. Right. So now we have to do this. A in power. One way is the not A in power. One way is the not kill. B B in power Ade Vele B in power Ade Vele Yiruti in the Nat Kalil Mudikira Ye Vele Todengi Nan Gnat Kalil Nindra A valley to the non gnat clean in Julie Gra. In a soldier put you in a gra. Allow the A on the Tanya or Valley Rudanala Mudipar, B on the Tanya Valley Ruth and Janala Mudipar. If in the dinner, A when the work is start punter. A work is start punit, null null and indra. A when the null and all in it. If in a question of dinner, Yenil B mutum Taniaga and the Valley Ethanian or Kalim Mudipar. Yenil B mutum Taniaga and the Valley Ethanian or Kalim Mudipar. Right. As usual, LCM As usual, LCM remaining process on the project. So, for example, we question in Abdina, A when the Uruva, not clean Mudipa, B when the Uruva in the The same process in your area So, in a Panapur of Dina, A cum B cum LCM So, A when the twenty B twenty five already LCM, I mindly calculate Pony Ping and hundred or Krita, Kendal and our team packet L division the solve Pony Kamigra. So, five all divide Pono Dina, four times divide away, five times divide away. So, five into four, twenty, twenty into five, hundred. So, LCM. Value in our own nur in the nur of the Motta Valley of Binchuli participating. So, if a ye sorry, ye would a Urunal Valley in a Binchu to Pagno, ye would a Urunal Valley in a B or a Urunal Valley in a Binchu to Pagno, ye would an Iruvan the Valley Mudikara of Dina, Urunalaka and Juvelli Saver, correct up. B Ruth and Jinala Mudikara of Dina, Urunaki, non Juvelli Saver. Apana, ye when the Nur Valley, Iruvan Alla Mudikimu, B, Nur Valley, Ruth and Jinala Mudikimu. So, Urunal Valley contributes your book. Ye would either Anje, B or either. Ilya, if Pena question of Dina, A Valley Tony non the not Kalil intervidigra, up a valley start under the Arna, ye Yodana work under an all null work under. Correct. A on the valley start under a null null work under. Up Yodo work Mudjurgo, twenty work Mudjur. Correct. A valley Tony non the not Kalil intervidigra. A on the valley arm bigger, valley arm chair, null and null in a punter. Work a complete punter. So Yodo work complete ergo, Yodo the work complete ergo. So balance in Ergo Dina, eighty. Correct. So balance in your eighty work. If the eighty work is complete, pandra, remaining B is the value uh, complete. Pandra. Apo B is the value of 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 or or well, yeah, yeah. When the Iruvan Nalla mudi chuvar, B Iruvan Chennai Nalla mudi chuvar. Apo B matto thani yanda well, yeah. Since jarna Nalla mudi paanga B chodi question kiri gang. But a lenno or a twist abdi na well, yeah. When the A start pani Nalla Nalla Since jar. Correct na balance sirka kudi work B Iruvan Nalla mudi paan question kiri gang. So na enna pani gang. A kum B kum L C M idhar gang. Or Nalla well, yeah. Kanda puri chiri gang. Adu oriy all solve pani ringi. Correct na. 
ஏக்கு பிக்கு எல்சிஎம் எடுத்து மொத்த வேலை கண்டுபிடிச்சிருவீங்க ஏ உடைய ஒரு நாள் வேலை என்ன பி உடைய ஒரு நாள் வேலை என்ன அப்படிங்கறதையும் கண்டுபிடிச்சிருவீங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் எனக்கு என்ன கொஸ்டின் கொடுத்திருக்காங்கன்னா ஏ நாலு நாள் வேலை செய்யறாரு இல்லையா ஏ வந்து எவ்வளவு நாள் வேலை செய்யறாரு நாலு நாள் வேலை செய்யறாரு ஒரு நாளைக்கு அவர் அஞ்சு வேலை செய்வார் ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு வேலை செஞ்சாருனா நாலு நாளைக்கு ட்வெண்ட்டி ஒர்க்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிருவார் கரெக்டா பர் டே ஃபைவ் ஒர்க்ஸ் அவர் வந்து கம்ப்ளீட் பண்றாரு அப்படின்னா ஃபோர் டேஸ்க்கு ட்வெண்ட்டி ஒர்க்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிருவாரு சோ ஹண்ட்ரட்ல ட்வெண்ட்டி போயிடுச்சு அப்படின்னா பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடியது எவ்வளவுனா எயிட்டி ஒர்க்ஸ் சோ அங்க பேலன்ஸ் எவ்வளவு ஒர்க் இருக்குங்க எயிட்டி ஒர்க்ஸ் தான் பேலன்ஸ் இருக்கு இந்த எயிட்டி ஒர்க்ஸ் வந்து யாரு செய்யறா பி வந்து செய்யறாரு கரெக்டா எயிட்டி ஒர்க்ஸ் யாரு செய்யறாரு அப்படின்னா பி செய்யறாரு அப்போ பியோடைய ஒரு நாள் வேலை என்னன்னு பாக்கணும் பியோடைய ஒரு நாள் வேலை நாலு அவரு எத்தனை வேலையை செய்ய போறாரு மீதி இருக்கக்கூடிய அந்த எண்பது வேலையை செய்ய போறாரு அப்போ எண்பது பை நாலுன்னு போட்டோம்னா அவர் எத்தனை நாள் அந்த மீதி இருக்க வேலையை முடிப்பாருன்னு கண்டுபிடிச்சலாம் இல்லையா சோ மீதி இருக்க வேலையை எத்தனை நாள் முடிப்பாருங்க இருபது நாள்ல முடிப்பார் ரைட் சோ இதே பேட்டர்ல அடுத்து இன்னொரு சம் ட்ரை பண்ணுவோம் சோ அப்ப உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியா புரியும் நினைக்கிறேன் ஏ என்பவர் ஒரு வேலையை பதினைந்து நாட்களில் முடிப்பார் ஏ என்பவர் ஒரு வேலையை பதினைந்து நாட்களில் முடிப்பார் பி அதே வேலையை பி அதே வேலையை இருபது நாட்களில் முடிப்பார் பி அதே வேலையை இருபது நாட்களில் முடிப்பார் முதலில் பி வேலையை தொடங்கி முதலில் பி வேலையை தொடங்கி முதலில் பி வேலையை தொடங்கி ஐந்து நாட்களில் நின்று விடுகிறார் முதலில் பி வேலையை தொடங்கி ஐந்து நாட்களில் நின்று விடுகிறார் ஏனில் மீதம் உள்ள வேலையை ஏ எத்தனை நாட்களில் முடிப்பார் இதான் கொஸ்டின் நின்று விடுகிறார் ஏனில் மீதம் உள்ள வேலையை ஏ எத்தனை நாட்களில் முடிப்பார் ஏனில் மீதம் உள்ள வேலையை ஏ எத்தனை நாட்களில் முடிப்பார் இதா கொஸ்டின் சரிங்களா ஏ பதினைந்து நாட்களில் ஒரு வேலையை முடிக்கிறார் பி இருபது நாட்களில் ஒரு வேலையை முடிக்கிறார் முதலில் பி வேலையை தொடங்கி ஐந்து நாட்களில் நின்று விடுகிறார் ஏனில் மீதம் உள்ள வேலையை ஏ எத்தனை நாட்களில் முடிப்பார் ஏனில் மீதம் உள்ள வேலையை ஏ எத்தனை நாட்களில் முடிப்பார் இதா கொஸ்டின் சரிங்களா ரைட் இப்ப ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருக்கும் ப்ராக்டிஸ் ஆயிருக்கும் நினைக்கிறேன் லாஸ்ட் டைம்லயே என்ன பண்றோம் ஏக்கும் பிக்கும் எல்சிஎம் எடுக்கிறோம் ஏக்கு பிப்டீன் பிக்கு ட்வெண்ட்டி கரெக்டா ஏக்கு பிப்டீன் பிக்கு ட்வெண்ட்டி எல்சிஎம் எடுக்கிறோம் சோ எல்சிஎம் எடுத்தோம் அப்படின்னா பதினஞ்சுக்கும் இருபதுக்கும் எல்சிஎம் எடுத்தா அறுபதுன்னு வரும் கரெக்டா ரைட் சோ ட்ரை பண்ணிடலாம் ஃபைவ் ஆல டிவைட் பண்ணீங்க அப்படின்னா இது த்ரீ டைம்ஸ் டிவைட் ஆகும் இது ஃபோர் கரெக்டா பதினஞ்சு வந்து மூ அஞ்சால மூணு டைம் டிவைட் ஆகும் இருபது நாலு டைம் டிவைட் ஆகும் சோ ஐநாங்கு இருபது இருபது இன்ட்டு மூணு அறுபது கரெக்டா சோ டோட்டல் எல்சிஎம் என்ன வரும் அப்படின்னா அறுபது அறுபது அப்படிங்கிறது என்னன்னா டோட்டல் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஒர்க் சோ இவங்களே பர் டே ஒர்க் கண்டுபிடிக்கணும் பர் டே ஒர்க் ஏக்கு நாலு பிக்கு மூணு கரெக்டா பதினஞ்சு இன்ட்டு நாலு அறுபதுன்னு வரும் இருபது இன்ட்டு மூணு அறுபதுன்னு வரும் சோ ஏ உடைய ஒரு நாள் வேலை நாலு பி உடைய ஒரு நாள் வேலை மூணு இப்ப கொஸ்டின் என்ன சொல்றாங்க முதலில் பி வேலையை தொடங்கி ஐந்து நாட்களில் நின்று விடுகிறார் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் அஞ்சு நாள் யார் ஒர்க் பண்றா பி தான் ஒர்க் பண்றாரு இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் அஞ்சு நாள் ஒரு நாளைக்கு பி எவ்வளவு ஒர்க் பண்ணுவாரு மூணு ஒர்க் பண்ணுவாரு அப்ப அஞ்சு நாளைக்கு பதினஞ்சு ஒர்க் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவாரு கரெக்டா ஒரு நாளைக்கு மூணு ஒர்க் பண்ணுவாருப்பா பி உடைய ஒரு நாள் வேலை என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம் பி உடைய ஒரு நாள் வேலை மூணு சொல்லியிருக்கோம் கரெக்டா பி உடைய ஒரு நாள் வேலை மூணு அப்ப அவர் ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு ஒர்க் பண்ணுவாரு சோ அஞ்சு இன்ட்டு மூணு பதினஞ்சு சோ பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்குன்னு பார்த்தா பேலன்ஸ் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நாற்பத்தி அஞ்சு ஒர்க் இருக்கு இந்த நாற்பத்தி அஞ்சு ஒர்க்கை தான் அவர் என்ன பண்ண போறாரு ரிமைனிங் யார் ஒர்க் பண்ண போறோம்னா ஏ வந்து ஒர்க் பண்ண போறாரு சோ நாற்பத்தி அஞ்சு பை நாலு பதினோரு டைம் போட்டீங்க அப்படின்னா நாற்பத்தி நாலுன்னு வரும் பேலன்ஸ் என்ன இருக்கும் ஒன்னு பை நாலுன்னு எழுதலாம் கரெக்டா ரைட் நாற்பத்தி அஞ்சு டிவைட் பை நாலு அகைன் இன்னொரு டைம் அந்த மிக்ஸ் ஃபிராக்ஷன் மாத்திரது சொல்றேன் ஆல்ரெடி சொல்லிருப்பேன் சோ லெவன் டைம்ஸ் போட்டீங்க அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஃபோர்னு வரும்ப்பா பேலன்ஸ் ஒன்னு இருக்கும் சோ இந்த கம்ப்ளீட்டா டிவைட் ஆனதை எடுத்து நம்ம இங்க முன்னாடி எழுதிக்கிறோம் ரிமைண்டர் என்ன இருக்கோ அதை எடுத்து இங்க ஃபிராக்ஷன்ல மேல எழுதிக்கிறோம் டிவைசர் என்னவோ அதை ஃபிராக்ஷன்ல கீழே எழுதிக்கிறோம் அவ்வளவுதான் சரிங்களா சோ இதை மட்டும் கரெக்டா பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும் சோ ரிமைண்டர் ஒன் சோ லெவன் ஒன் பை ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி எழுதுறோம் சோ எவ்வளவு நாள் அந்த ஒர்க் கம்ப்ளீட் ஆகுது அப்படின்னா லெவன் ஒன் பை ஃபோர் டேஸ்ல எக்ஸாக்டா அந்த ஒர்க் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிடும் சரிங்களா இதுக்கப்புறம் மேபி அது டெசிமல்ல கூட இருக்கலாம் பாயிண்ட்ல கொடுத்துருந்தாங்களா லெவன் பாயிண்ட் டூ ஃபைன் கொடுத்துருக்கலாம் ஓகேங்களா
இணைந்து வேலையை தொடங்கி இருவரும் இணைந்து இப்ப என்ன ஆகுது ஒரே நிமிஷம் இப்ப எல்லாத்துக்கும் வாய்ஸ் ஆடியபிளா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஜஸ்ட் டூ மினிட்ஸ் இன்னும் ஒரு டெக்னிக்கல் இஷ்யூ ரைட் ஓகே இருவரும் இணைந்து சரிங்களா இருவரும் இணைந்து வேலையை தொடங்கி இருவரும் இணைந்து வேலையை தொடங்கி ஐந்து நாட்களில் வி நின்று விடுகிறார் இப்ப புரியுதுங்களா அதாவது ஏ முப்பது நாட்களிலும் பி நாற்பது நாட்களிலும் வேலையை முடிக்கிறார்கள் இருவரும் இணைந்து வேலையை தொடங்கி ஐந்து நாட்களில் பி நின்று விடுகிறார் மீதம் உள்ள வேலையை ஏ எத்தனை நாட்களில் முடிப்பார் இதான் கொஸ்டின் மீதம் உள்ள வேலையை ஏ எத்தனை நாட்களில் முடிப்பார் ஏ முப்பது நாட்கள் பி நாற்பது நாட்கள் இருவரும் இணைந்து வேலையை தொடங்கி ஐந்து நாட்களில் பி நின்று விடுகிறார் மீதம் உள்ள வேலையை ஏ எத்தனை நாட்களில் முடிப்பார் சரிங்களா ரைட் இப்ப இதான் கொஸ்டின் இப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஏ வந்து முப்பது நாள் கரெக்டுங்களா ஏ வந்து முப்பது நாள் பி வந்து நாற்பது நாள் ஏ முப்பது பி நாற்பது சோ இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா யூஸ்வல் எல்சிஎம் எடுக்கணும் எல்சிஎம் எடுத்தீங்கன்னா த்ரீ போருக்கு ஒன் டுவெண்ட்டின்னு வரும் கரெக்டா ரைட் இருந்தாலும் ஒரு டைம் போட்டு பார்த்தலாம் நாற்பது முப்பது நாற்பது இப்போ மூணாலு டிவை மூணாலு டிவைட் பண்ண முடியாது ஸோ டேரக்டா பத்தாலே டிவைட் பண்ணிட்டு த்ரீ இன்டூ ஃபோர் ஸோ த்ரீ இன்டூ ஃபோர் டுவெல் டுவெல் இன்டூ டென் ஒன் டுவெண்ட்டி அவ்வளோதான் ஸோ எல்சிஎம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் டுவெண்ட்டின்னு வந்துடும் ஸோ எல்சிஎமோட வேல்யூ என்ன வருது அப்படின்னா நூற்றி இருபது இப்போ ஏ உடைய ஒரு நாள் வேலை கண்டுபிடிக்கணும் பி உடைய ஒரு நாள் வேலை கண்டுபிடிக்கணும் ஏ உடைய ஒரு நாள் வேலை நூத்தி இருபது அதாவது நாலு டைம் போட்டோம் அப்படின்னா முப்பது நாலு டைம் போட்டோம்னா நூத்தி இருபது அப்போ ஒரு நாளைக்கு நாலு வேலை செஞ்சாரு அப்படின்னா நூத்தி இருபது வேலையே முப்பது நாள்ல செஞ்சிருவார் கரெக்டா இதுவே பி பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு மூணு வேலை செஞ்சாரு அப்படின்னா நூத்தி இருபது வேலையே நாற்பது நாள்ல செஞ்சிருவார் சோ ஏ அண்ட் பி உடைய ஒரு நாள் வேலை கண்டுபிடிச்சாச்சு ஏ அண்ட் பி உடைய ஒரு நாள் வேலை நாலு பிளஸ் மூணு ஏழு கரெக்டா நாலு பிளஸ் மூணு ஏழு ஏ அண்ட் பி உடைய ஒரு நாள் வேலை ஏழு இவங்க ரெண்டு பேரும் வேலையை தொடங்கி எத்தனை நாட்கள் செய்யறாங்க ஐந்து நாட்கள் கரெக்டுங்களா ரெண்டு பேரும் வேலையை தொடங்கி என்ன பண்றாங்க ஐந்து நாட்கள் வேலை செய்யறாங்க ஸோ ஏழு இன்ட்டு அஞ்சு முப்பத்தி அஞ்சு கரெக்டா ஏழு இன்ட்டு அஞ்சு முப்பத்தி அஞ்சு இப்ப நான் என்ன பண்ணும் ஒன் டுவெண்ட்டில இருந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் பண்ணணும் கரெக்டா ஒன் தேர்ட்டில இருந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் ஒன் டுவெண்ட்டில இருந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் பண்ணா ஆல்ரெடி இங்க ஒரு டுவெண்ட்டி அங்க ஒரு டென் போயிடுச்சுனா நைன்டி தென் எயிட்டி ஃபைவ் இருக்கும் கரெக்டா ஸோ பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கும் எயிட்டி ஃபைவ் இருக்கும் எயிட்டி ஃபைவ் இருந்துச்சு அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணலாம் எயிட்டி ஃபைவ் ஒர்க்கர் ரிமைனிங் யார் பண்றா ஏ மட்டும்
என்ன சொல்றேன்னு புரியுதா ஏ ஒரு வேலைக்கு ஒரு நாளைக்கு நாலு ஒர்க் பண்றாரு பி ஒரு நாளைக்கு மூணு ஒர்க் பண்றாரு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு நாளைக்கு ஏழு ஒர்க் பண்றாங்க சோ டோட்டல் சரி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ஏழு ஒர்க் பண்றாங்க டோட்டலா அஞ்சு நாள் ஒர்க் பண்றாங்க அப்போ செவன் இன்டு ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் இல்லையா முப்பத்தஞ்சு ஒர்க் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னா எயிட்டி ஃபைவ் ஒர்க் பேலன்ஸ் இருக்கு சோ இந்த எயிட்டி ஃபைவ் ஒர்க்ஸ் யார் மட்டும் பண்றா ஏ மட்டும் பண்றாரு ஏ உடைய பர் டே ஒர்க் என்ன அப்படின்னா போர் இல்லையா அப்போ டுவெண்டி ஒன் டைம்ஸ் கம்ப்ளீட்டா டிவைட் ஆகும் பேலன்ஸ் என்ன இருக்கும் ஒன் ஒன் பை ஃபோர் இருக்கும் அவ்வளவுதான் எண்பத்தி அஞ்சு டிவைட் பை நாலுன்னு போட்டு பாருங்க இருபத்தி ஒன்னு ரெண்டு இன்டு நாலு எட்டு ஒன்னு இன்டு நாலு நாலு கரெக்டா எண்பத்தி நாலுன்னு வந்துடும் ஸோ பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடியது ஒன்னு ஸோ இந்த பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ரிமைண்டரை இங்க கொண்டு வந்து போட்டுரும் டிவைசரை கீழே போட்டாச்சு கம்ப்ளீட் ஆன நம்பர் மேல ஸோ டுவெண்ட்டி ஒன் ஒன் பை ஃபோர் டேஸ் ஸோ யூ கேன் ஏபிள் டு கம்ப்ளீட் தண்டே ஒர்க் இன் டுவெண்டி ஃபோர் ஒன் பை ஃபோர் டேஸ் அதாவது ரிமைனிங் ஒர்க்கை ஏன் என்ன பண்றாரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் ஒன் பை ஃபோர் டேஸ்ல கம்ப்ளீட் பண்ணிடுறாரு இருபத்தி ஒன்னு ஒன்னு பை நான்கு நாட்களில் ஒர்க்கை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிடுறாரு சரிங்களா ரைட் ஸோ இப்போ தனியா கேட்டாலும் சரி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணாங்க அப்படின்னு சரி கொடுத்தாலும் சரி கொஸ்டின்ல என்ன கொடுக்கறானோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம அதை சால்வ் பண்ணோம்னா போதும் சரிங்களா ரைட் நெக்ஸ்ட் போலாம் டைம் அண்ட் ஒர்க்ல அடுத்த கான்செப்ட் வந்து சொல்றேன் இப்போ இந்த கான்செப்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஏதாவது ஒரு பெர்சன்டேஜ் வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா பெர்சன்டேஜ் வேல்யூ கொடுத்துட்டு என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா ரிலேட்டடா சம்ஸ் கேட்பாங்க ஓகேங்களா அதாவது ஏ இஸ் சிக்ஸ்டி பெர்சன்டேஜ் மோர் எஃபிஷியன் தென் பி இந்த மாதிரி இருக்கும் கொஸ்டின் வேற ஒண்ணு இல்லை சரிங்களா ஏ இஸ் சிக்ஸ்டி பெர்சன்டேஜ் மோர் எஃபிஷியன் தென் பி இன் ஹவு மெனி டேஸ் பி அலோன் கேன் டூ த சேம் ஜாப் அதாவது இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டிருப்பாங்க தமிழ்ல ஏ என்பவர் பிஏ விட ஏ என்பவர் பிஏ விட அறுபது சதவிகிதம் திறமையானவர் ஓகேங்களா அதாவது ஏ என்பவர் பி ஏ விட அறுபது சதவிகிதம் திறமையானவர் ஏ ஒரு வேலையை ஏ ஒரு வேலையை பனிரெண்டு நாட்களில் முடிப்பார் எனில் ஏ ஒரு வேலையை பனிரெண்டு நாட்களில் முடிப்பார் எனில் B மட்டும் தனியாக B மட்டும் தனியாக அந்த வேலையை எத்தனை நாட்களில் முடிப்பார் ஏ ஒரு வேலையை பனிரெண்டு நாட்களில் முடிப்பார் எனில் B மட்டும் தனியாக அந்த வேலையை எத்தனை நாட்களில் முடிப்பார் ஏ ஒரு வேலையை பனிரெண்டு நாட்களில் முடிப்பார் பனிரெண்டு நாட்களில் முடிப்பார் இப்ப என்ன கேக்குறாங்க அப்படின்னா பி மட்டும் தனியாக அந்த வேலையை எத்தனை நாட்களில் முடிப்பார் பி மட்டும் தனியாக அந்த வேலையை எத்தனை நாட்களில் முடிப்பார் ஏ என்பவர் ஒரு ஏ என்பவர் பி ஏ விட அறுபது சதவீதம் திறமையானவர் ஏ ஒரு வேலையை பனிரெண்டு நாட்களில் முடிப்பார் எனில் பி மட்டும் தனியாக அந்த வேலையை எத்தனை நாட்களில் முடிப்பார் அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின் கேட்கிறாங்க சரிங்களா ரைட் இப்போ ஏ எப்படி இருக்காரு அப்படின்னா பி ஏ விட சிக்ஸ்டி பெர்சன்டேஜ் திறமையானவர் கரெக்டா இப்போ நான் என்ன பண்றேன் பி ஏ நூறு சதவிகிதம்னு வச்சுக்கிறேன் சரிங்களா பி ஏ நூறு சதவிகிதம்னு வச்சுக்கிறேன் அப்ப ஏ என்னவா இருப்பாரு இவரை விட அறுபது சதவீதம் அதிகமா இருப்பாரு கரெக்டா பி ஏ விட அறுபது சதவீதம் திறமையானவர் சொல்லிட்டாங்க அப்போ நான் ஏவை வந்து பி ஏ வந்து நூறுன்னு வச்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா பி வந்து நான் நூறுன்னு வச்சுக்கிறேன்ப்பா அப்பனா ஏ என்னவா இருப்பாரு ஒன் சிக்ஸ்டின் இருப்பாரு கரெக்டா அதாவது ஏ இஸ் டு பி அப்படின்னு எடுத்தேன்னா அது என்னவா இருக்கும் எனக்கு ஒன் சிக்ஸ்டி இஸ் டு ஹண்ட்ரட் இருக்கும் கரெக்டா ஒன் சிக்ஸ்டி இஸ் டு ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும் இது என்ன அப்படின்னா இவங்களுடைய ஒர்க் வேலை கரெக்டா வேலையோட எஃபிஷியன்சி அப்ப வேலை இந்த அளவுக்கு பண்றாங்கன்னா நேரம் இப்ப பாருங்க ஒரு இவர் வந்து ஒரு நாளைக்கு நூறு வேலை செய்யறாருன்னு வச்சுக்கலாம் இவர் வந்து ஒரு நாளைக்கு நூத்தி அறுபது வேலை செய்யறாருன்னு அசியூம் பண்ணிக்கலாம் கரெக்டா ஏன்னா இப்ப பி வந்து ஒரு நாளைக்கு நூறு வேலை செய்யறாரு ஏ வந்து ஒரு நாளைக்கு நூத்தி அறுபது வேலை செய்யறாருன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ நேரம் யாரு கம்மியா எடுக்கும் ஏக்கு தான் கம்மியா எடுக்கும் கரெக்டா இப்ப ஒரு ஆயிரம் வேலை இருக்கு அப்படின்னா சீக்கிரமா யார் முடிப்பா ஏ மட்டும் தான் ஃபர்ஸ்ட் முடிப்பாரு அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா நேரம் கன்சிடர் பண்றப்ப நேரத்தை கணக்கெடுக்கிறப்ப இது அப்படியே தலைகிலாம் மாத்தணும் அவ்வளவுதான் ஏ இஸ் டு பி அப்படிங்கிறது நூறு இஸ் டு நூத்தி அறுபதுன்னு எடுத்துக்கும் அவ்வளவுதான் என்ன சொல்றேன்னு புரியுதான் ஏவும் பி உடைய வேலை எனக்கு கொடுத்திருப்பாங்க வேலையை நூத்தி அறுபது இஸ்ட் நூறுன்னு எடுக்கலாம் ந
கரெக்டா ஃபைவ் எஸ் டு எயிட் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் இப்போ அதே மாதிரி எனக்கு கொஸ்டின்ல வேற என்ன டேட்டா இருக்குன்னா ஏ ஒரு வேலையை பனிரெண்டு நாட்களில் முடிப்பாக கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா ஏ எஸ் டு பி உடைய ஒர்க் நேரம் தெரியும் என்னது ஃபைவ் எஸ் டு எயிட் அதே மாதிரி உன்னோட டேட்டாவும் எனக்கு கிளியரா தெரியும் ஏ உடல் தெரியும் அதாவது ரேஷியோ அப்படின்னாலே நம்ம வந்து இப்படி எடுத்துக்கலாம் இன்னொரு ரேஷியோ உங்களுக்கு பாக்காதனால இப்பதைக்கு என்ன அஷ்யூம் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா ரேஷியோன்னு இருந்தா இப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கோங்க ஃபைவ் ஃபைவ் எஸ் டு எயிட் அப்படின்னு இருக்குன்னா ஃபைவ் எக்ஸ் எயிட் எக்ஸ் எழுதலாம் அதாவது ஒவ்வொரு ஃபைவ் கூடையும் எயிட் கூடையும் காமனா ஒரு நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ண முடியும் அதை மட்டும் இப்பதைக்கு அஷ்யூம் பண்ணிக்கோங்க அகைன் நான் உங்களுக்கு அந்த ரேஷியோ எடுக்கிறப்ப உங்களுக்கு அது ஈஸியா புரிஞ்சிடும் சரிங்களா ரைட் சோ ஏ இஸ் டு பி அப்படிங்கிறது ஃபைவ் இஸ் டு எயிட் எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஏ உடைய வேலை கொடுத்துட்டாங்க ஏ வந்து பனிரெண்டு நாள் இல்லையா ஏ வந்து பனிரெண்டு நாள் அப்போ பி வந்து எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க நம்ம இங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் ஏக்கு நேரம் பனிரெண்டுன்னு போட்டுக்கலாம் பி என்னன்னு தெரியாது அதை எக்ஸ் எடுத்துக்கலாம் இது வந்து டபுள் இஸ் டூ இந்த டபுள் இஸ் டூ ப்ரொபோஷன் எதுக்காக இந்த சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ரெண்டு ரேஷியோவை சமமா இருந்தால் அது ஈக்குவல் பண்றதுக்கு ஏன்னா இங்க எனக்கு ரேஷியோ வந்து கண்டிப்பா சமமா தான் இருக்கும் அதை ஈக்குவல் பண்றதுக்காக நான் என்ன பண்றேன் டபுள் இஸ் டூ அப்படிங்கிற சிம்பிள் வந்து யூஸ் பண்றோம் சரிங்களா ரைட் அதாவது ஈக்குவலுக்கு இணையானதுதான் அது அந்த ரெண்டு இஷ்டம் நான் போடுறதுக்கு பதில என்ன பண்ணலாம் ஈக்குவல்னு போடலாம் எல்லாம் ஒரே மீனிங் தான் ஓகேவா இப்படி இருக்கப்ப எப்படி சால்வ் பண்ணணும்னு மட்டும் சொல்லிடுறேன் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் தென் இன் பிட்வீன்ல இருக்கக்கூடியது அதாவது ஏ இஸ் டு பி டபுள் இஸ் டு சி இஸ் டு டி இந்த ஃபார்மேட்ல இருந்தது அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணும் ஏ இன்டு டி மல்டிப்ளை பண்ணணும் தென் பி இன்டு சி மல்டிப்ளை பண்ணும் ரெண்டு ஈக்குவலா இருக்கும் A into D always equal to B into C. A A and D you multiply panna, the equal arko? B ku, C ku, uh, equal arko. Now, 5 into X equal to 8 into 12. Now, the the X equal to 8 into 12. So, X equal to 10 times எயிட் இன்டு டுவெல் இப்படி எழுதிக்கலாமா எயிட் இன்டு டுவெல் அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்கலாம் போட்டா எயிட்டி கரெக்டா டென் டைம்ஸ் போட்டா எயிட்டி ஃபோர் டைம்ஸ் போட்டீங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி டூ ஸோ எயிட்டி கூட தேர்ட்டி டூ ஆட் பண்ணீங்க அப்படின்னா சரி டூ டைம்ஸ் தானே போடணும் அப்ப சிக்ஸ்டீன் சாரி நைன்டி சிக்ஸ் எயிட் நைன் இன் எயிட் இன்டூ டுவெல் போட்டீங்க அப்படின்னா நைன்டி சிக்ஸ் வரும் டிவைட் பை ஃபைவ் இல்லையா டென் டைம்ஸ் போட்டீங்கன்னா எயிட்டி டூ டைம்ஸ் போட்டீங்கன்னா சிக்ஸ்டி நைன்டி பிளஸ் சிக்ஸ்டீன் போட்டீங்க அப்படின்னா நைன்டி சிக்ஸ் சோ நைன்டி சிக்ஸ் பை ஃபைவ் போடலாம் எக்ஸாக்டா டிவைட் பண்ணா நைன் வந்து ஒரு டைம் டிவைட் ஆகும் ரிமைனிங் ஃபோர் இருக்கும் நைன்டீன் டைம்ஸ் டிவைட் ஆகும் பேலன்ஸ் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஒன் இருக்கும் சோ நைன்டீன் ஒன் பை ஃபைவ் டேஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் சரிங்களா அப்ப பி மட்டும் அந்த வேலையை தனியா முடிக்கணும் அப்படின்னா அவருக்கு எவ்வளவு நாள் எடுத்துக்கும் பதி பத்தொன்பது ஒன்னு பை ஐந்து நாட்கள் எடுத்துக்கும் சரிங்களா ஏ மட்டும் தனியா முடிச்சா பனிரெண்டு நாள்ல முடிச்சிருவார் இது எப்படி கண்டுபிடிச்சோம் ஏ என்பவர் பி ஏ விட அறுபது சதவீதம் திறமையானவர்னு கொடுத்திருந்தாங்க கரெக்டா அதனால இந்த சம்ம வந்து ஈஸியா சால்வ் பண்ணிட்டோம் புரியுதா என்ன பண்ணிருக்கோம்னு இதே மாதிரி மாடல்ல இன்னொரு சம் ட்ரை பண்ணுங்க அப்ப இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியா புரிய வாய்ப்பு இருக்கு இன்னொரு சம் சொல்றேன் பி என்பவர் போன சம்ல நான் ஏன்னு சொன்னேன் இப்போ பி பி என்பவர் ஏவை விட ஏ விட அறுபது சதவிகிதம் திறமையானவர் அப்படியே வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஏ மட்டும் தனியாக பனிரெண்டு நாட்களில் அந்த வேலையை முடிப்பார் ஏ என்பவர் பி என்பவர் ஏ விட அறுபது சதவீதம் திறமையானவர் ஏ பனிரெண்டு நாட்களில் அந்த வேலையை முடிப்பார் எனில் பி மட்டும் தனியாக அந்த வேலையை தனி நாட்களில் முடிப்பார் போன சம் மாதிரியே தான் பட் என்ன பண்ணிட்டேன் பி இருக்கிற இடத்துல ஏவையும் ஏ இருக்கிற இடத்துல பியும் மாத்திட்ட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ல அவ்வளவுதான் ஓகேவா சோ இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்தா உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கிளியரா புரிஞ்சிடும் பி என்பவர் ஏ விட அறுபது சதவீதம் திறமையானவர் ஏ பனிரெண்டு நாட்களில் ஒரு வேலையை முடிக்கிறார் எனில் பி அந்த வேலையை எத்தனை நாட்களில் முடிப்பார் இதுதான் கொஸ்டின் ஓகேங்களா இப்ப நான் என்ன பண்றேன் யார் இதுல அதிகம் அப்படின்னா பி தான் கரெக்டா ஏன்னா பி என்பவர் ஏ ஏ விட அறுபது சதவீதம் திறமையானவர் ஏ வந்து நூறு வேலை செஞ்சா பி என்ன பண்ணுவாரு அவரை விட அறுபது பர்சன்டேஜ் அதிகம் அப்பனா நூத்தி அறுபதுன்னு எடுத்துக்கலாம் இல்லையா ஏ நூறு அப்படின்னா பி நூத்தி அறுபது எடுத்துக்கலாம் அப்ப ஏ இஸ் டு பி அப்படிங்கிறது என்னது நூறு இஸ் டு நூத்தி அறுபது இது வந்து அவங்களுடைய வேலை நான் நேரம் வேணும் எனக்கு கரெக்டா நேரம் வச்சுதான் நான் கணக்கு பண்ண முடியும் சோ நேரம் வந்து என்ன ஆகும் இது அப்படியே மாறும் சோ நேரம் அப்படியே மாறும் அப்படிங்கிறத நல்ல மைண்ட்ல வச்சுக்கணும்
ரைட் ஜஸ்ட் இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் மட்டும் பண்ணீங்கன்னா போதும் ஸோ ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ இங்க என்ன இருக்குன்னா எயிட் இஸ் டு ஃபைவ் இருக்கும் கரெக்டா எயிட் இஸ் டு ஃபைவ் டூ ஆல காமனா டிவைட் பண்ணீங்க அப்படின்னா எயிட் இஸ் டு ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும் இப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் அகெயின் ஏ இஸ் டு பி டபுள் இஸ் டு ஏ இஸ் டு பி சேம் பேட்டர்ன் தான் சரிங்களா ஸோ அதே மாதிரி ட்ரை பண்ணோம் அப்படின்னா இப்ப பாருங்க a is to b a is to b அப்படிங்கிறது a 8 b 5 8 is to 5 அப்படினு சொல்லி எழுதலாம் a is to b ல 8 is to 5 அப்படினு சொல்லி எழுதலாம் so double is to அப்ப a வந்து அந்த வர்க்கை எவ்வளவு டேஸ்ல கம்ப்ளீட் பண்ணுவாருன்னு பார்க்கணும் a வந்து அந்த வர்க்கை 12 டேஸ்ல கம்ப்ளீட் பண்ணுவாரு அப்ப b எவ்வளவு டேஸ்ல கம்ப்ளீட் பண்ணுவாரு அது எனக்கு தெரியாது so நான் x னு வெச்சிக்கிறேன் so இதுக்கு அப்புறம் எப்படி சால்வ் பண்ணனும்னு சொன்னோம் கரெக்ட்டா first into last then in between ல இருக்கிற ரெண்டு வேல்யூ so 8 into x 5 12 So, 5 is 10 times, 50. 2 times, 10. So, 60. 12 into 5 is 60. So, 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 12 into 5 is
இப்போ எனக்கு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா பனிரெண்டு நபர்கள் அதே வேலையை எத்தனை நாட்களில் முடிப்பார்கள் இதான் கொஸ்டின் எட்டு நபர்கள் ஒரு வேலையை நான்கு நாட்களில் முடிப்பார்கள் பனிரெண்டு நபர்கள் அதே வேலையை எத்தனை நாட்களில் முடிப்பார்கள் இப்ப நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஃபார்முலா எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் இல்லையா அந்த ஃபார்முலா எடுத்துக்கலாம் எம் ஒன் பி ஈக்வல் டு எம் டூ டி டூ ஹெச் டூ பை டபிள்யூ டூ பாக்குறதா ஃபார்ம்ல ஏதோ பெருசா இருக்க மாதிரி தெரியும் ரொம்ப சிம்பிள் எம் ஒன் டி ஒன் ஹெச் ஒன் பை டபிள்யூ ரெண்டு டைம் எழுதி பாத்தீங்கன்னா ஃபார்ம்ல மறக்கவே மறக்காது எக்ஸாம் வரைக்கும் எம் ஒன் டி ஒன் ஹெச் ஒன் பை டபிள்யூ ஒன் ஈக்வல் டு எம் டூ டி டூ ஹெச் டூ பை டபிள்யூ டூ இங்க பாருங்க என்ன சொல்றாங்க எட்டு நபர்கள் ஒரு வேலையை கரெக்டா பனிரெண்டு நபர்கள் அதே வேலை அப்போ டபிள்யூ ஒன் டபிள்யூ டூ சேம் சோ அதை நான் ஃபார்ம்லாம் கன்சிடரே பண்ண தேவையில்லை அது எழுதவே வேணாம் நெக்ஸ்ட் பாருங்க இங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க எட்டு நபர்கள் இங்க பனிரெண்டு நபர்கள் எம் ஒன் இருக்கு எம் டூ இருக்கு கரெக்டா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்ல எட்டு நபர் இருக்கு இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட்ல பனிரெண்டு நபர் இருக்கு எட்டு நபர் இருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்ல நான்கு நாட்கள்னு கொடுத்துருக்காங்க பனிரெண்டு நபர் இருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்ல எத்தனை நாட்கள்னு கேட்கிறோம் சோ டி ஒன் கொடுத்துட்டாங்க டி டூ கேக்குறாங்க கரெக்டா H1, அவர் அதாவது மணி கொடுக்கவே இல்லை இங்கே ஹெச் டூ இல்லை ஸோ அதெல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் அப்ப எனக்கு என்ன தெரிஞ்சா போதும் எம் ஒன் டி ஒன் ஈக்வல் டு எம் டூ டி டூ நான் போட்டா போதும் கரெக்டா சோ எம் ஒன் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ல இருக்க நபர் எட்டு நபர் எத்தனை நாட்கள் முடிக்கிறார் நான்கு நாட்களில் முடிக்கிறார் அப்ப செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் போயிடலாம் பனிரெண்டு நபர்கள் அந்த வேலையை எத்தனை நாட்களில் முடிப்பார்கள் டி டூ இது தெரியல சோ நாலாவது டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா இது மூணு டைம் போகும் கரெக்டா அப்போ டி டூ ஈக்குவல் டு என்ன பண்ணலாம் எயிட் பை த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் எட்டு பை மூன்று நாட்களில் முடிப்பார்கள் எக்ஸாக்டா சொல்லணும் அப்படின்னா ரெண்டு புள்ளி ஆறு நாட்கள் வரும் சரிங்களா சோ இப்படி சால்வ் பண்ணாலே போதும் எட்டு பை மூன்று நாட்களில் முடிப்பார்கள் புரியுதுங்களா ஏன்னா நாலால டிவைட் பண்ணோன்னா இங்க மூணு டைம் டிவைட் ஆகும் அங்க எட்டு இருக்கு சோ எட்டு பை மூணுன்னு எடுத்துக்குவோம் இல்லையா புரிஞ்சிருக்கும்ங்களா ஐந்து நபர்கள் பத்து பொம்மைகளை ஐந்து நபர்கள் பத்து பொம்மைகளை நாலு ஒன்றிற்கு ஆறு மணி நேரம் வேலை செய்து நாலு ஒன்றிற்கு ஆறு மணி நேரம் வேலை செய்து ஆறு நாட்களில் தயாரிக்கிறார்கள் ஓகேங்களா அதாவது என்ன சொல்றாங்க ஐந்து நபர்கள் பத்து பொம்மைகளை நாலு ஒன்றிற்கு ஆறு மணி நேரம் வேலை செய்து ஆறு நாட்களில் தயாரிக்கிறார்கள் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்டாங்க அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன சொல்றாங்க பனிரெண்டு நபர்கள் பனிரெண்டு நபர்கள் பதினாறு பொம்மைகளை நாலு ஒன்றிற்கு எட்டு மணி நேரம் வேலை செய்து எத்தனை நாட்களில் தயாரிப்பார்கள் புரியுதா கொஸ்டின் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் மிஸ் ஆகுது இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்கும் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்கும் அதை மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும் சோ கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா ஐந்து நபர்கள் பத்து பொம்மைகளை நாலு ஒன்றிற்கு ஆறு மணி நேரம் வேலை செய்து ஆறு நாட்களில் தயாரிக்கிறார்கள் அப்ப அடுத்தது என்ன கேட்கிறாங்க பனிரெண்டு நபர்கள் பதினாறு பொம்மைகளை நாலு ஒன்றிற்கு எட்டு மணி நேரம் வேலை செய்து எத்தனை நாட்களில் தயாரிப்பார்கள் கேட்கிறாங்க சோ நமக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்முல என்ன எம் ஒன் பை டபிள்யூ ஒன் ஈக்வல் டு எம் டூ டி டூ ஹெச் டூ பை டபிள்யூ டூ இப்ப பாருங்க ஐந்து நபர்கள் கரெக்டா எம் ஒன் பத்து பொம்மைகளை டபிள்யூ ஒன் இது ஒர்க் கரெக்டா பத்து பொம்மைகள் தயாரிக்கிறது அப்படிங்கிறது வேலை சோ அது டபிள்யூ ஒன்னு வச்சுக்கலாம் ஐந்து நபர்கள் எம் ஒன் பத்து வேலை பொம்மைகளை அது டபிள்யூ ஒன் நாலு ஒன்றிற்கு ஆறு மணி நேரம் இது ஹவர் ஒன் கரெக்டா ஹவர் ஒன் ஆறு மணி நேரம் சொல்ற நம்ம என்ன சொல்லலாம் மணி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஹெச் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஆறு நாட்கள் இது வந்து டி ஒன் இப்ப அதே மாதிரி இங்க என்ன இருக்கு எனக்கு பனிரெண்டு நபர்கள் இது எம் டூ பதினாறு பொம்மைகளை டபிள்யூ டூ நாலு ஒன்றிற்கு எட்டு மணி நேரம் வேலை செய்து மணி நேரம் ஹெச் டூ அவர் டூ என்ன கேக்குறாங்க எத்தனை நாட்களில் முடிப்பார்கள் டி டூ என்னன்னு கேக்குறாங்க கரெக்டா எனக்கு கொஸ்டின்ல டி டூ கொடுக்கல இந்த டி டூ மட்டும் என்னன்னு கேக்குறாங்க ரிமைனிங் எல்லாமே எனக்கு தெரியும் எம் ஒன் தெரியும் ஹெச் டி ஒன் தெரியும் ஹெச் ஒன் தெரியும் டபிள்யூ ஒன் தெரியும் எம் டூ தெரியும் ஹெச் டூ தெரியும் டபிள்யூ டூ தெரியும் தெரியாதது என்ன அப்படின்னா 
பனிரெண்டுகள் அடுத்தது D2 தெரியாது அதை அப்படியே வச்சுக்கலாம் ஹவர் டூ ஹவர் டூ தெரியும் எட்டு மணி நேரம் வேலை செய்யறவர்கள் நாலு ஒன்றிற்கு எட்டு மணி நேரம் வேலை செய்து எத்தனை பொம்மைகள் பதினாறு பொம்மைகள் இல்லையா அதுவும் கொடுத்துட்டாங்க டபிள்யூ டூவும் கொடுத்துட்டாங்க பதினாறு சோ இதை சால்வ் பண்ணா போதும் இங்க அஞ்சாலு டிவைட் பண்ணீங்கன்னா இது ஒரு டைம் இது ரெண்டு டைம் இல்லையா அஞ்சும் பத்தும் இருக்கு சோ ஒன்னு ரெண்டு டிவைட் பண்ணிடலாம் தென் அகைன் பாத்தீங்க அப்படின்னா டூ ஆல் டிவைட் பண்ணீங்கன்னா இது த்ரீ டைம்ஸ் சோ இங்க எட்டால டிவைட் பண்ணீங்க அப்படின்னா இது ரெண்டு முறை டிவைட் ஆகும் ஏன்னா எட்டு பதினாறு இருக்கு என்ன பண்ணலாம் எட்டு பதினாறு ரெண்டு முறை டிவைட் ஆகும் அடுத்தது ரெண்டால டிவைட் பண்ணீங்க அப்படின்னா இது ஆறு முறை டிவைட் ஆகும் இல்லையா ஆறு முறை டிவைட் ஆகும் சோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் இந்த ஆறையும் இந்த ஆறையும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் சோ பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடியது ஒரே ஒரு வேல்யூ அது என்ன அப்படின்னா த்ரீ சோ டி டூ அதாவது பனிரெண்டு நபர்கள் பதினாறு பொம்மைகளை நாலொன்றிற்கு எட்டு மணி நேரம் வேலை செய்து எத்தனை நாட்களில் தயாரிப்பார்கள் மூன்று நாட்களில் தயாரிப்பார்கள் சரிங்களா அவ்வளவுதான் ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டின் கொடுத்திருக்க டேட்டாவை எடுத்து டைரக்டா சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் அப்படின்னா ஆன்சர் கிடைச்சிடும் புரியுதுங்களா சரிப்பா நெக்ஸ்ட் போலாமா நெக்ஸ்ட் இதுல என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா இந்த சேலரி கேட்பாங்க சோ அதையும் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துடுறேன் சோ அதுக்கப்புறம் சேலரியும் பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு பிரச்சனையே இல்லை எல்லா கான்செப்டும் நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டோம் ஓகேங்களா இதுல கொஸ்டின் எப்படி கேட்டாலும் நம்மளால என்ன பண்ணிட முடியும் டைரக்டா ஆன்சர் பண்ணிட முடியும் சேலரி மட்டும் பேலன்ஸ் இருக்கு சோ அதையும் சொல்லிடுறேன் சோ இந்த லாஸ்ட் மெத்தட் வந்து எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஒரே ஒரு ஃபார்முலா படிச்சீங்கன்னா போதும்பா அந்த சம் வந்து ஈஸியா போட்டுடலாம் சரிங்களா சோ அதை ட்ரை பண்ணுங்க முடிப்பார்களும் ஒரு வேலையை முடிப்பார்கள் இருவரும் இணைந்து இருவரும் இணைந்து இருவரும் இணைந்து அந்த வேலையை முடித்து ரூபாய் தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றை ஊதியமாக பெற்றனர் ஏ எட்டு நாட்களிலும் பி பத்து நாட்களிலும் ஒரு வேலையை முடிப்பார்கள் இருவரும் இணைந்து ரூபாய் தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றை ஊதியமாக பெற்றனர் எனில் ஏ ஏவின் பங்கு என்ன பி யின் பங்கு என்னன்னு கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஏதாவது ஒன்னுதான் கேட்பாங்க நம்ம இங்க ரெண்டையும் கண்டுபிடிக்கலாம் ஏ யின் பங்கு என்ன பி யின் பங்கு என்ன இப்படி ஏதாவது ஒண்ணு மட்டும் கேட்பாங்க சரிங்களா என்ன சொல்றேன் புரியுதா ஏ வந்து ஒரு வேலையை எட்டு நாட்களில் முடிப்பார் பி அதே வேலையை பத்து நாட்களில் முடிப்பார் இப்ப கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா இருவரும் இணைந்து வேலை செய்து என்ன பண்றாங்க தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒரு ரூபாயை ஊதியமாக பெற்றனர் எனில் ஏ யின் பங்கு என்ன பி யின் பங்கு என்ன சரிங்களா சோ இருவரும் இணைந்து வேலை செய்யறாங்க அது ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா இப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் அசிஷுவல் மெத்தட்ல சால்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் சோ பேசிக்கா வந்து எல்சிஎம் எடுப்போம் இல்லையா அதே மாதிரி எல்சிஎம் எடுங்க ஏ வந்து ஒரு வேலையை எட்டு நாட்களில் முடிப்பார் பி அதே வேலையை பத்து நாட்களில் முடிப்பார் சோ ஏ வந்து எட்டு பி பத்து கரெக்டா சோ இப்ப என்ன பண்ணும் இந்த ரெண்டுக்கும் எல்சிஎம் எடுக்கணும் இல்லையா ரெண்டுக்கும் எல்சிஎம் எடுத்தீங்க அப்படின்னா எல் டிவிஷன்ல போடலாம் எல் டிவிஷன்ல போட்டீங்க அப்படின்னா டூ ஆர் டிவைட் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஃபோர் டைம்ஸ் ஃபைவ் டைம்ஸ் சோ எல்சிஎம் வேல்யூ என்ன போறோம் 5 என்ன இருக்கும் ஃபைவ் இஸ் டூ ஃபோர் ரேஷியோல இருக்கும் சோ இதை சால்வ் பண்ணா போதும் சரிங்களா இதை எப்படி சார் சால்வ் பண்றது அப்படின்னா இப்போ பாருங்க மொத்தம் நைன் எயிட் ஒன் இருக்கு 
இல்லையா டோட்டல் சேலரி நைன் எயிட் ஒன் டோட்டல் சேலரி நைன் எயிட் ஒன் இப்ப நான் இதுல என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ஏவோட ஷேர் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஏவோட பார்ட் மொத்தமா ஏக்கு அஞ்சு பார்ட் பிக்கு நாலு பார்ட் கரெக்டா அதர் ஏஷியோ ஏக்கு அஞ்சு பார்ட் பிக்கு நாலு பார்ட் அப்ப அஞ்சு பிளஸ் நாலு ஒன்பது சோ மொத்தமா எத்தனை பார்ட் அப்படின்னா ஒன்பது பார்ட் ஏக்கு அஞ்சு பார்ட் பிக்கு நாலு பார்ட் பா சோ அஞ்சு பிளஸ் நாலு ஒன்பது இல்லையா மொத்த பார்ட்ஸ் எவ்வளவு அப்படின்னா ஒன்பது அதுல ஏ மட்டும் எவ்வளவு எடுத்துக்கிறாரு அஞ்சு எடுத்துக்கிறாரு இப்ப ஒண்ணு இல்ல உங்க வீட்டுல ஒரு கேக் இருக்கு அந்த கேக் என்ன பண்றீங்க ஒன்பது பீஸா கட் பண்றீங்க அதுல அஞ்சு பீஸ் யாரோட சேலரி ஏவோட சேலரி நாலு பீஸ் தான் பியோட சேலரி சரிங்களா அப்போ ஒன்பதுல அஞ்சு எவ்வளவு பங்குன்னு பாக்கணும் ஓகேவா ரைட் இப்போ தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒண்ணு நான் ஒன்பது பகுதிகளா பிரிச்சேன்னா அதுல அஞ்சு பகுதி யாருக்கு ஏக்கு நாலு பகுதி பிக்கு அவ்வளவுதான் இப்ப என்ன பண்ணிருக்கேன் தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்னு இன்டூ அஞ்சு பை ஒன்பதுன்னு எழுதியிருக்கேன் கரெக்டா அப்போ ஒன்பதால டிவைட் பண்ணீங்க அப்படின்னா இங்க என்ன வரும் ஒன் ஜீரோ நைன் வரும் கரெக்டா ஒன் ஜீரோ நைன் So, 109. So, 545 rupees. So, என்ன பண்ணலாம் இது வந்து ஏ கரெக்டா இப்ப நான் கேல்குலேட் பண்ணது ஏ உடைய சேலரி இதே விஷயத்த நான் என்ன பண்ணலாம் பியோட சேலரியிலையும் கேல்குலேட் பண்ணலாம் பியோட சேலரியில எப்படி கேல்குலேட் பண்ணலாம் அதே வேல்யூ தான் கரெக்டா அதே வேல்யூ தான் நைன் எயிட் ஒன் போடுறோம் நைன் எயிட் ஒன் போடுறோம் அப்படின்னா பேலன்ஸ் ஒன் இன்டூ ஃபோர் ஃபோர் ஸோ நானூத்தி முப்பத்தி ஆறு கரெக்டுங்களா பியோட ஷேர் எவ்வளோ அப்படின்னா நானூத்தி முப்பத்தி ஆறு இதுவே ஏவோட ஷேர் எவ்வளோ அப்படின்னா ஐநூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு இது எல்லாத்துக்கும் புரியும்னு நினைக்கிறேன் கரெக்டா ஸோ ஏ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஆஸ் யூஷுவல் மெத்தட் தான் போட்டிருக்கேன் ஜஸ்ட் என்ன பண்ணிட்டேன் அந்த சேலரியை பிரிச்சுட்டேன் அவ்வளோதான் சரிங்களா ரைட் இப்போ பாருங்க இதே மாதிரி இன்னொரு சம் மட்டும் ட்ரை பண்ணுங்க அப்போ இந்த சம் உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் ஏ ஒரு வேலையை பதினைந்து நாட்களிலும் பி அதே வேலையை இருபது நாட்களிலும் முடிப்பார்கள் ஏ ஒரு வேலையை பதினைந்து நாட்களிலும் பி அதே வேலையை இருபது நாட்களிலும் முடிப்பார்கள் கரெக்டா இருவரும் இணைந்து இருவரும் இணைந்து ஒரு வேலையை செய்து ஆயிரத்தி நானூறு ரூபாயை ஊதியமாக பெற்றனர் இருவரும் இணைந்து வேலை செய்து ஆயிரத்தி நானூறு ரூபாயை ஊதியமாக பெற்றனர் இருவரும் இணைந்து கரெக்டா இருவரும் இணைந்து வேலை செய்து ஆயிரத்தி நானூறு ரூபாயை ஊதியமாக பெற்றனர் இருவரும் இணைந்து வேலை செய்து ஆயிரத்தி நானூறு ரூபாயை ஊதியமாக பெற்றனர் இனில் ஏயின் பங்கு சாரி ஏயின் பங்கு எவ்வளோ பியின் பங்கு எவ்வளோ ஏன் பங்கு என்ன பியின் பங்கு என்ன இதான் கொஸ்டின் ஏ ஒரு வேலையை பதினைந்து நாட்களிலும் பி அதே வேலையை இருபது நாட்களிலும் செய்கிறார் இருவரும் இணைந்து அந்த வேலையை செய்து என்ன பண்றாங்க ஆயிரத்தி நானூறு ரூபாய் ஊதியமாக பெற்றனர் எனில் ஏன் பங்கு என்ன பியின் பங்கு என்ன இப்படி கேட்டாலே நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் ஜஸ்ட் எல்சிஎம் எடுத்துடலாம் கரெக்டா நார்மலா எல்சிஎம் எடுத்துடலாம் சோ ஏ வந்து பிப்டீன் பி டுவெண்டி ஏ பிப்டீன் பி டுவெண்டி சோ எல்சிஎம் எடுத்தோம் அப்படின்னா எல்சியம் அறுபது எல்சியம் அறுபது அப்படின்னா இங்க நாலு இங்க மூணு கரெக்டா இங்க நாலு இங்க மூணு சோ நாலு மூணுன்னு வந்துடும் இப்ப என்ன பண்ணலாம் ஆஹ் இதுக்கப்புறம் ஏவோட பங்கு என்ன பியோட பங்கு என்னன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் கரெக்டா ரைட் சோ மொத்தம் அமௌண்ட் எவ்வளவு அப்படின்னா ஆயிரத்தி நானூறு ரூபா மொத்த அமௌண்ட் ஆயிரத்தி நானூறு ரூபாய் இங்க நாலு பிளஸ் மூணு ஏழு இல்லையா நாலு பிளஸ் மூணு ஏழு ஏழு அப்படிங்கிறது நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் எப்பவுமே டினாமினேட்டர்ல எழுதிக்கணும் டோட்டல் வேல்யூ டினாமினேட்டர்ல எழுதிடணும் சரிங்களா டோட்டல் வேல்யூ டினாமினேட்டர் இப்ப நான் ஏன் பங்கு கண்டுபிடிக்கிறேன் கொஸ்டின்ல ஏதாவது ஒன்னுதான் பா கேட்பாங்க ஏன் பங்கு பியின் பங்கு ரெண்டு எல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க நம்ம பிராக்டிஸ்க்காக ரெண்டுமே பண்றோம் சரிங்களா ஏன் பங்கு மேல நாலு ஏழால டிவைட் பண்ணீங்கன்னா இது டூ ஹண்ட்ரட் அப்ப ஏட பங்கு எவ்வளவு அப்படின்னா எட்நூறு அப்ப பியின் பங்கு அது ஆயிரத்தி நானூறுல மைனஸ் பண்ணி கூட போடலாம் இருந்தாலும் பிராக்டிஸ்க்காக என்ன பண்ணுங்க டிவைட் பண்ணி மல்டிப்ளை பண்ணியே போடுங்க பியின் பங்கு அப்போ பியின் பங்கு எவ்வளவுன்னு பாக்கணும் பியின் பங்கு என்ன பண்ணலாம் ஆயிரத்தி நானூறு மூணு பை ஏழு மூணு பை ஏழு இப்ப ஏழால டிவைட் பண்ணீங்க அப்படின்னா இங்க இருநூறு சோ இருநூறு இன்ட்டு மூணு ஆறுநூறு சோ ஏயின் பங்கு எட்நூறு பியின் பங்கு ஆறுநூறு சரிங்களா ஏயின் பங்கு எட்நூறு பியின் பங்கு ஆறுநூறு அவ்வளவுதான் விஷயம் சோ இதை தெரிஞ்சு அப்படின்னாலே என்ன பண்ணிடலாம் ஈஸியா நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணி முடிச்சிடலாம் சரிங்களா சோ இப்ப வந்து பேசிக்கா ஆஹ் இதுல எப்படி எல்லாம் சம் கேட்கலாம் அப்படின்னா
B plus C कुर्त्रुवांगे, C plus A कुर्त्रुते, इन्हें क्या पांगे? A B C क्या पांगे? A plus B plus C अच्छा नाला मुड़ी पांगे इन क्या पांगे? इलिया, अपनी इल्ला ना, A मट्टो तनिया अच्छा नाला मुड़ी पारे, B मट्टो तनिया अच्छा नाला मुड़ी पारे, C मट्टो तनिया अच्छा नाला मुड़ी पारे இப்படி கேப்பாங்க கரெக்ட்டா a b c a மட்டும் தனியா எத்தனால முடிப்பாரு b மட்டும் தனியா எத்தனால முடிப்பாரு c மட்டும் தனியா எத்தனால முடிப்பாரு இப்படி क्वेश्चन கேக்க வாய்ப்பு இருக்கு சோ a உம் b உம் சேர்ந்து எத்தனால முடிப்பாங்க b மட்டும் தனியா எத்தனால முடிப்பாங்கன்னு கேக்கலாம் இல்லனா a b c மூணு பேர் சேர்ந்து எத்தனால முடிப்பாங்க அதுல a தனியா b தனியா c தனியா இதெல்லாம் பாத்துறோம் தென் என்ன பார்த்தோம் a b ரெண்டு பேர் கொடுத்துருவாங்க இதுல ரெண்டு பேர் சேர்ந்து சம் டேஸ் கொஞ்ச நாள் வர்க் பண்ணிட்டு ரிமைனிங் வர்க்க யார் செய்றா मीडिया சோ இந்த மெத்தட்ல சம் கேக்கலாம் சோ இந்த பேட்டர்ன்ல தெளிவா பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா மொத்தம் பாத்தீங்க அப்படினா என்ன ஒரு ஆறு டைப் இருக்கு கரெக்ட்டா சோ இந்த ஆறு டைப் தெளிவா பாத்துக்கிட்டீங்க அப்படினாலே நேரம் மற்றும் வேலையில என்ன क्वेश्चन கேட்டாலும் போடலாம் நேரம் மற்றும் வேலைக்கு மட்டும் கிடையாது இப்போ பாருங்க நான் உங்களுக்கு சொல்லி தரேன் பைப்ஸ் அண்ட் சிஸ்டம்ஸ்ல நீங்க என்ன பண்ணிர முடியும் சம் சால்வ் பண்ணிர முடியும் அதாவது குழாய்கள் மற்றும் தொட்டிகள் அப்படி சொல்லி क्वेश्चन கேட்பாங்க இங்க என்ன பண்ணீங்களோ அதே தான் அங்கேயும் பண்ண போறீங்க ஓகேங்களா குழாய்கள் மற்றும் தொட்டிகள் அப்படி சொல்லி क्वेश्चन கேட்பாங்க मणिमोटा निमिंग निमिटा 
அத நாலு புள்ளி எட்டு மணி நேரம் ஆன்சர்ல கொடுக்கலாம் நாலு நாலு பை அஞ்சு மணி நேரம் கொடுக்கலாம் இல்ல நான் நாலு மணி நேரம் நாற்பத்தி எட்டு நிமிடம்னு கொடுக்கலாம் சரிங்களா எப்படி கொடுத்தாலும் ஒரே கான்செப்ட் தான் ஓகேவா சோ இப்ப எனக்கு என்னன்னா ரெண்டு குழாய் கொடுத்துட்டு ரெண்டு குழாய் தொட்டியை நிரப்பினா என்ன பண்ணுன்னு கேட்டிருக்காங்க சிங்கிற பைப்பை நான் இங்க யூஸ் பண்ணவே இல்லை கரெக்டா சி அப்படிங்கிற அவுட்லெட்ட நான் இங்க கன்சிடர் பண்ணவே இல்லை தண்ணி டேங்க்ல இருந்து வெளியில போற தண்ணியை நான் இங்க கன்சிடர் பண்ணவே இல்லை சரிங்களா இப்ப அடுத்த சம் பாருங்க ஏ என்ற குழாய் ஒரு தொட்டியை பத்து மணி நேரத்தில் நிரப்பும் ஏ என்ற குழாய் ஒரு தொட்டியை பத்து மணி நேரத்தில் நிரப்பும் பி என்ற குழாய் அதே தொட்டியை பனிரெண்டு மணி நேரத்தில் நிரப்பும் பி என்ற குழாய் அதே தொட்டியை பனிரெண்டு மணி நேரத்தில் நிரப்பும் சி என்ற குழாய் அந்த தொட்டியை இருபது மணி நேரத்தில் காலி செய்யும் இருபது மணி நேரத்தில் காலி செய்யும் இருபது மணி நேரத்தில் நீரை வெளியேற்றும் கூட எழுதிக்கீங்க முழு தொட்டி நீரை வெளியேற்றும் அல்லது காலி செய்யும் எப்படி எழுதினாலும் சரி சரிங்களா என்ன பண்ணதும் புரியுதா அந்த டேங்க வந்து எம்டி பண்றது டுவெண்ட்டி ஹார்ஸ் எடுத்துக்குது எது பைப் சி பட் பைப் ஏ அண்ட் பைப் பி என்ன அப்படின்னா இன்லெட் கரெக்டா இப்போ நான் ஆல்ரெடி டயக்ராம் போட்டேன் சோ ஏ அப்படிங்கிறது இன்லெட் பி அப்படிங்கிறது இன்லெட் பட் சி அப்படிங்கிறது என்னது வெளியில போகக்கூடிய பைப் இல்லையா ஏ அப்படிங்கிறதும் பி அப்படிங்கிறதும் டேங்குக்கு தண்ணி வரக்கூடியது சி அப்படிங்கிறது வெளியில போகக்கூடியது ஓகேங்களா இந்த சி தான் இப்போ நமக்கு புதுசா ஆடா இருக்கக்கூடிய விஷயம் புதுசா ஆடா இருக்கக்கூடியதுன்னா இந்த சி மட்டும்தான் சோ அதை மட்டும் நம்ம தெளிவா பார்த்தோம்னா போதும் சரிங்களா ரைட் என்ன பண்ணுனா இப்போ உங்களுக்கு நான் இன்னும் எல்சிஎம் எடுத்துட்டு சொன்னா ஈஸியா புரியும் ஏ பி சின்னு எடுத்துக்கலாம் ஏ பத்து பி பன்னெண்டு சி இருபது கரெக்டா இப்ப இதுக்கு எல்சிஎம் எடுக்கணும் எல்சிஎம் எல் டிவிஷன் போட்டோம் அப்படின்னா பத்து பன்னெண்டு இருபது அப்படின்னா இது ஒரு டைம் இங்க பாத்தீங்களா நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் இது வந்து ரெண்டு டைம் சாரி பத்த வந்து அஞ்சால டிவைட் பண்ண ரெண்டு டைம் சோ ஆறு இன்ட்டு ரெண்டு பன்னெண்டு கரெக்டா இன்னும் ரெண்டால டிவைட் பண்ணலாம் சூப்பர் தப்பு மேல தப்பு இன்னைக்கு ஆஹ் ஆறு ஆறையும் ரெண்டையும் நான் என்ன பண்ண முடியும் ரெண்டால டிவைட் பண்ண முடியும் ரெண்டால டிவைட் பண்ணா மூணுன்னு வரும் சோ ஐ ரெண்டு பத்து இங்க மூணு இன்ட்டு ரெண்டு ரெண்டு ஆறு ஆறு இன்ட்டு பத்து அறுபது அவ்வளவுதான் சோ எல்சி மேல வரும் அறுபதுன்னு வரும் கரெக்டா ரைட் சோ இந்த கேர்லெஸ் மிஸ்டேக்ல வராம பாத்துக்கோங்க சோ எல்சிஎம் அறுபதுன்னு வரும் அப்போ ஏ உடைய ஒரு நாள் வேலை என்னன்னா ஆறு பி உடைய ஒரு நாள் வேலை என்னன்னா அஞ்சு சி உடைய ஒரு நாள் வேலை என்னன்னா மூணு ஏ உடைய ஒரு நாள் வேலை ஆறு பி உடைய ஒரு நாள் வேலை அஞ்சு சி உடைய ஒரு நாள் வேலை மூணு அதாவது ஒரு மணி நேர வேலை இது எல்லாமே ஒரு மணி நேர வேலை சரிங்களா எல்லாம் மணி கணக்குல தான் இருக்கும் இப்ப நல்லா அசியூம் பண்ணுங்க ஏ அப்படிங்கிற பைப் வழியா டேங்குக்கு ஆறு லிட்டர் தண்ணி வருது கரெக்டா பி அப்படிங்கிற பைப் வழியா டேங்குக்கு அஞ்சு லிட்டர் தண்ணி வருது ஆனால் சி அப்படிங்கிற பைப் வழியா மணி நேரத்திற்கு மூணு லிட்டர் தண்ணி வெளியில போகுது கரெக்டா அது மட்டும் மைனஸ் சோ சி அப்படிங்கிற பைப் வழியா மூணு மூணு லிட்டர் தண்ணி வெளியில போகுது அப்ப மைனஸ் அப்ப என்ன பண்ணலாம் ஆறு பிளஸ் அஞ்சு பதினொன்னு மைனஸ் மூணு அப்போ ஒரு மணி நேரத்துக்கு டேங்க்ல இருக்கக்கூடிய தண்ணியோட எட்டு லிட்டர் கரெக்டா ஏன்னா ஆறு அஞ்சு பதினோரு லிட்டர் உள்ள வருதுப்பா ஆனா ஒரு மணி நேரத்துக்கு என்ன ஆயிரும் மூணு லிட்டர் தண்ணி வெளியில போயிடும் அப்ப டேங்க் உள்ள இருக்கிறது எட்டு லிட்டர் தான் பேலன்ஸ் இருக்கும் அப்போ அறுபது லிட்டர் ஃபில் ஆகணும்னா டோ மொத்த வேலை அறுபது அப்ப அறுபது லிட்டர் ஃபில் ஆகணும் அப்படின்னா எத்தனை மணி நேரம் ஆகும்னு பாக்குறோம் அவ்வளவுதான் சோ முப்பது பை நாலு ஏழு ரெண்டு பை நாலுன்னு எழுதலாம் ஏழு ஒன்னு பை ரெண்டு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் எழுதலாம் கரெக்டா சோ எட்டால டிவைட் பண்ணீங்கன்னா ஏழு முறை ஐம்பத்தி ஆறுன்னு வரும் மீதி நாலு இருக்கும் ஏழு நாலு பை எட்டுன்னு எழுதலாம் இல்ல அப்படின்னா ஏழு ஒன்னு பை ரெண்டு அப்போ ஏழு மணி நேரம் முப்பது நிமிடங்கள் எழுதலாம் இல்ல ஏழு புள்ளி அஞ்சு மணி நேரம் எழுதலாம் சரிங்களா சோ எப்படியாவது நமக்கு ஆப்ஷன் என்ன இருக்கோ அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் என்ன பண்றோம் புரியுதா ஏ அப்படிங்கிறது இன்லெட் பா பி அப்படிங்கிறது இன்லெட் சிங்கிறது அவுட்லெட் அதனால நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் சி ஏ மைனஸ் பண்ணிருக்கேன் அவ்வளவுதான் சரிங்களா சி ஏ வந்து ஜஸ்ட் நான் மைனஸ் பண்ணிருக்கேன் ரைட் இதே மாதிரி இன்னொரு சம் சால்வ் பண்றேன் அப்ப இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு கிளாரிட்டி கிடைக்கும் பாருங்க ஏ என்ற குழாய் ஒரு தொட்டியை இருபது மணி நேரத்தில் நிரப்பும் ஏ என்ற குழாய் ஒரு தொட்டியை இருபது மணி நேரத்தில் நிரப்பும் பி என்ற குழாய் அதே தொட்டியை இருபத்தி ஐந்து மணி நேரத்தில் நிரப்பும் ஏ என்ற குழாய் ஒரு தொட்டியை இருபது மணி நேரத்தில் நிரப்பும் பி என்ற
நாற்பது மணி நேரத்தில் காலி செய்யும் நாற்பது மணி நேரத்தில் என்ன பண்ணும் காலி செய்யும் சி என்ற குழாய் அந்த தொட்டியை நாற்பது மணி நேரத்தில் காலி செய்யும் இது வந்து எம்டி பண்றது ஓகேங்களா ரைட் இப்ப என்ன கேக்குறாங்கன்னா மூன்று குழாய்களும் ஒரே நேரத்தில் திறக்கப்பட்டால் தொட்டி எவ்வளவு நேரத்தில் நிரம்பும் மூன்று குழாய்களும் ஒரே நேரத்தில் திறக்கப்பட்டால் தொட்டி எவ்வளவு நேரத்தில் நிரம்பும் கொஸ்டின் கேக்குறான் என்ன பண்ணலாம் எல்சிஎம் எடுக்கலாமா ஏக்கு இருபது பிக்கு இருபத்தி அஞ்சு சிக்கு நாற்பது ஏக்கு இருபது பிக்கு இருபத்தி அஞ்சு சிக்கு நாற்பது சோ எல்லாத்துக்கும் எல்சிஎம் எடுத்தா போதும் இல்லையா ரைட் சோ எல்லாத்துக்கும் எல்சிஎம் எடுத்தீங்க அப்படின்னா ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஸோ ஃபைவ் ஆல் டிவைட் பண்ணீங்க அப்படின்னா இது ஃபோர் டைம்ஸ் இது ஃபைவ் டைம்ஸ் இது எயிட் டைம்ஸ் எட்டு அஞ்சு நாற்பது அகைன் நாலால டிவைட் பண்ணா ஒன்னு அஞ்சு ரெண்டு ஐ அஞ்சு இன்ட்டு நாலு இருபது அஞ்சு இன்ட்டு ரெண்டு பத்து இருபது இன்ட்டு பத்து இரநூறு கரெக்டா அப்ப எல்சியம் வேல்யூ என்ன அப்படின்னா இரநூறு இங்கே பத்து டைம் கரெக்டா ட்வெண்ட்டி இன்ட்டு டென்னுன்னு போடலாம் இங்கே எட்டு டைம் இங்கே அஞ்சு டைம் அவ்வளவுதான் ஒவ்வொரு ஒரு மணி நேர வேலை ஏ உடைய ஒரு மணி நேர வேலை பத்து பி யோட ஒரு மணி நேர வேலை எட்டு சி யோட ஒரு மணி நேர வேலை அஞ்சு பட் சி மட்டும் நான் எப்படி எடுக்கணும் மைனஸ்ல எடுக்கணும் பத்து பிளஸ் எட்டு பதினெட்டு பதினெட்டுல இருந்து அஞ்சு மைனஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன இருக்கும் பதிமூணுன்னு இருக்கும் ஒரு மணி நேரத்தில் எவ்வளவு வேலை நடக்குது அப்படின்னா பதிமூணு வேலை கரெக்டா ஏன்னா பத்து பிளஸ் எட்டு பிளஸ் மைனஸ் அஞ்சு சோ ஒரு மணி நேரத்தில் நடக்கக்கூடிய வேலை பதிமூணு வேலை நடக்குது அப்போ இருநூறு வேலைகள் எத்தனை மணி நேரத்தில் நடக்கும் இதுதான் கொஸ்டின் அப்ப நான் என்ன பண்ணா போதும் இருநூறு டிவைட் பை பதிமூணு போட்டா போதும் கரெக்டா உங்களுக்கு இப்படி டிவைட் பண்ண முடிஞ்சா டிவைட் பண்ணுங்க இல்லை இந்த மாதிரி டிவைட் பண்ணாலும் சரி ஒரு டைம் போட்டீங்கன்னா பதிமூணு பேலன்ஸ் என்ன இருக்கணும் ஏழு இல்லையா சோ ஜீரோன்னு போட்டுக்கலாம் சோ ஆஹ் இப்ப வந்து அஞ்சு டைம் போடலாம் இங்க ஐம்பது அங்க வந்து ஒரு பதினஞ்சு அறுபத்தஞ்சு வரும் கரெக்டா ஐமூணு பதினஞ்சு மிச்சம் ஒண்ணு ஒரு அஞ்சு அஞ்சு ஆறு பேலன்ஸ் என்ன இருக்குன்னா அஞ்சு அஞ்சு பை பதிமூணு இப்படியும் எழுதலாம் சரிங்களா பதினஞ்சு அஞ்சு பை பதிமூணு சரிங்களா பதினஞ்சு அஞ்சு பை பதிமூணு மணி நேரத்தில் தொட்டி நிரம்பும் ஓகேங்களா புரியுதா எப்படி சால்வ் பண்றோம்னு ஜஸ்ட் அந்த மைனஸ்ல எம்டி பண்றத மைனஸ்ல எடுத்துக்கீங்க அவ்வளவுதான் வேற எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை ஓகேங்களா எம்டி பண்றத மைனஸ்ல எடுத்தீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு ஆன்சர் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும் குழாய்கள் மற்றும் தொட்டிகள் சொல்ல கூடியது எவ்வளவுதான் டைம் அண்ட் ஒர்க்ல என்ன பார்த்தோமோ அதே கான்செப்ட் தான் இங்கேயும் பட் என்ன பண்றாங்க அங்க ஏ என்பவர் ஒரு வேலையை இவ்வளவு நேரத்தில் செய்கிறார் பி என்பவர் அந்த வேலையை இவ்வளவு நேரத்தில் செய்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க இங்க என்ன பண்றாங்க ஏ என்ற குழாய் இவ்வளவு நேரத்தில் தொட்டியை நிரப்புது பி என்ற குழாய் இவ்வளவு நேரத்தில் தொட்டியை நிரப்புது இப்படி வந்து நமக்கு சொல்றாங்க அவ்வளவுதான் ஓகேவா ரைட்